о чем будет в SEO 2024 год. Мы хотели собрать выжимку потенциальных ожиданий от крупных SEO экспертов и самое главное собрать свой опыт и я сегодня постараюсь вам рассказать в этом видео, что нас ждет и какие тенденции придется изменить, а изменить придется много чего. Поехали! В первую очередь мы столкнулись с тем, что количество Google апдейтов выросло попросту в разы. Напряжение алгоритмов Google в 2023 году показало, что барьер качества контента и доменов растет быстрее, чем все SEO-специалисты думали. А об этом думает Кевин Иник. В 2024 году придется решать очень необычную проблему. Нужно найти способы масштабировать производство высококачественного контента, развивать этот контентный портфель, используя искусственный интеллект для увеличения качества вывода контента искусственным интеллектом с человеческим лицом. То есть, по факту, что нас ждет? Мы должны уходить от копирайтинга. Первое, что нас ждет, это создание искусственного интеллекта и процессы его очеловечивания. Что такое человечивание искусственного интеллекта? Если вы вбьете в поиске iHumanizer, вы увидите, что даже уже начинают появляться такие тулы. Реальная проблема, реальный спрос на Humanizer AI. То есть что-то, что при помощи искусственного интеллекта созданный контент переработает и сделает его человечным и адаптированным под ваш бизнес. Второй интересной тенденцией, с которой я столкнулся, это действительно изменение ожиданий в SEO. Да, теперь мы не можем говорить, что там продвинем какую-то страницу, продвинем какой-то запрос, нам удастся продвинуть какую-то группу запросов. Сейчас немножко тенденции поменялись и очень сильно. И самое главное, сейчас SEO-специалисты должны сократить разрыв между ожиданиями бизнеса и реальностью поисковых систем. Нужно сейчас вот эту вот разницу, которая раз, разбежалась, просто действительно перебороть ее. Потому что важно общаться понятно, ясно, объяснять, что нужно сделать и почему, учитывая стратегическое видение продукта в поисковой экосистеме. Не имеет значения, сколько матриц приоритета у вас, говорит Педро Диас. Если заинтересованные стороны и высшее руководство не готовы позволить все определять приоритеты и способы исправления, вы всегда будете чувствовать, что вы играете в эту детскую игру «Ударь крота». В конце концов, важно то, насколько хорошо вы доносите свою стратегию и предполагаемые приоритеты, а также кто готов поддержать ваши команды и рабочий процесс. На эти моменты нужно уже обращать внимание. Ну и, конечно... Это все происходит из-за того, что большинство SEO-рекомендаций чаще всего аргументирует это Google так сказал делать. И ссылки на справочные документы вместо понимания реального процесса, на который нужно обратить внимание, то есть на реальный процесс, который работает. Просто надо сказать, Google так говорит, не всегда есть правильно. Лишний раз нужно проводить анализ конкурентов, посмотреть на реальность, потому что Google иногда попросту не успевает обновлять свою документацию. Я бы сказал, много лет изменился тренд от того, что Google начинает забирать выдачу по высокочастотным запросам. Это началось еще, когда он начал делать свои элементы для фильмов, когда вы вбиваете название фильма и у вас практически вся выдача занята специальным элементом Google. Он когда начал это делать для других запросов. Сейчас это фактически любой запрос, связанный там, с курсом доллара, курс там, стоимостью акций, даже банально там, футбольным матчем по счетам последнего матча. Выдачу полностью забрал на себя Google, забрав первое место за счет вот именно этих визуальных элементов. Обратите внимание, действительно сейчас это так. Визуальные элементы Google начинают появляться по разным запросам. За рубежом можно нагуглить новые методы, которые появляются, которых не было никогда. Google забирает высокочастотную выдачу, даже информационную. Он ее просто забирает. Поэтому SEOшникам что остается? Сосредоточиться на низкочастотной, среднечастотной выдаче, среднечастотных запросах и прорабатывать семантику в этих сферах, где Google попросту не заберет у вас трафик. Об этом говорят многие SEO-эксперты, и я согласен с этим, что эта тенденция будет идти дальше. И появление искусственного интеллекта будет забирать большую часть запросов из этого списка в пользу поисковой системы. Целый пласт SEO-экспертов подтверждает факт, что Google действительно занялся анализом по странично каждой контентной странице. Мы проследили за падением большинства сайтов, которые приходили к нам на анализ, на аудиты, на продвижение. И, казалось бы, при хорошем ссылочном профиле, при действительно классном ссылочном профиле, мы заметили тенденцию по их падению. Самое забавное, мы поняли, как это исправить. Исправляется все очень просто. Вы смотрите страницы, которые начали падать, условно говоря, с августа месяца, может быть, чуть раньше смотрите, выбирайте период, и занимайтесь их обновлением. Те самые, которые упали больше всего, скорее всего, попали под эти core updates и просели по качеству контента. 
Чаще всего контент может быть старым, написан был когда-то копирайтером и всегда не очень качественно. На что нужно обращать внимание? В первую очередь, ключевая проблема – это отсутствие грамотной структуры в контенте, разбивки на заголовки, подзаголовки, списки и многие другие элементы. Эти классические элементы, которые визуализируют простыню, превращают ее в читабельный контент. Веб-страница должна быть легко читаемая, легко представлена и содержать дополнительный полезный контент. Второй момент – это наличие графики. Мы заметили, что страничка без графики ранжируется прилично хуже, чем страничка такая же с графикой. Мы брали абсолютно сильные сайты, которые занимались в e-commerce. Это были описания в категории, и сайт просто с отвратительным ссылочным профилем был на первом месте, и у него в категорийной страничке было именно наличие визуального контента. То есть в категорийной страничке было просто небольшое несколько, там две фотографии прописаны там с альтегами, как положено. Сам контент был по объему небольшой. На что мы обращаем внимание? Контент не надо писать гигантский, контент должен быть аккуратный. И самое главное, в нем должна быть визуально какая-то составляющая, чтобы он цеплялся за глаз и легко читался. Что учитывает Google до сих пор, мы не знаем. Может, он учитывает процент скролла, может, он учитывает, что там пользователь задержится и смотрит. Но для того, чтобы привлечь туда пользователя и реально, чтобы он там что-то делал и смотрел, нужно, чтобы там был контент. Третий момент. Мы заметили, что скрытый контент при помощи кнопочки «Читать далее» Google ранжирует хуже. При этом небольшой контент, но развернутый, ранжируется лучше. Самое забавное, что мы заметили, это и касается развернутых вопросов и ответов. То есть какой-то вопрос, может быть, есть смысл развернуть, либо развернуть все. Здесь еще до сих пор идет внутри у нас анализ и дискуссия. Мы не знаем, как лучше. Если вы что-то знаете, напишите в комментариях. Ну, Google к свернутому контенту однозначно относится хуже. Мы проводили анализ, проводили АБ-тест, изменяли только один параметр и видели результат. И того, что мы имеем. Слабо написанный контент, плохо структурированный, без графики, большая простыня с набивкой ключевых слов. А еще пятая проблема, когда этот весь контент в рамках всех страниц сайта попросту повторяется и меняется только пару заголовков, такое есть. То есть он не содержит никакой уникальной информации для этой страницы, какой-то фактической информации для этой страницы. Если этого информации нет, ее можно смело удалять, сокращать, убирать дублирование. То есть вот такие огромные простыни текста можно сократить, сделать более короткими, но более уникальные для этой категории товаров. Я понимаю, у e-commerce более, может быть, там 5-7-20 тысяч страниц этих категорий. Их нужно создавать. Но именно здесь все проще. Если вы видите план работ, вы берете, вооружаетесь инструментами, об этом чуть позже, и начинаете работать с этим. Несколько SEO-специалистов считают, что искусственный интеллект станет действительно инструментом номер один в SEO. Поэтому всевозможные инструменты, которые работают с искусственным интеллектом, могут обрабатывать огромное количество данных, например, ваши данные из Search Console, например, ключевые запросы, по которым пользователи попадают в сайт, скормленный вами вручную из конкурентов, либо целые страницы конкурентов, которые будут обрабатываться этим сервисом. То получается такая интересная ситуация, что сейчас, если вы настроите алгоритм по генерации контента при помощи искусственного интеллекта, у вас есть все шансы, в принципе, адаптировать свой один сайт, а может и не один, на, в принципе, много рынков, на много языков. Про языки очень важный момент. Любой сайт сейчас можно попросту перевести искусственным интеллектом на любую другую языковую версию. И при этом он еще переведет качественно с учетом национальных особенностей. Есть такой нюанс, что вот Google Переводчик, мы раньше были в нем ограничены. Только Google Переводчик и все. Сейчас появился GPT, который существует в разных версий. Он переводит по-разному, в зависимости от того, какой мы ему акцент зададите. Переводит все версии сайтов без каких-либо косяков и проблем. Вы можете переводить версии своего сайта на любой язык и учитывать национальные особенности. А ранее такого инструмента не было. Нужно было нанимать нейтивов, которые переводили весь ваш сайт. GPT фактически открыл дорогу для расширения рынка любого вашего сайта. Собирайте семантику на украинском, собирайте семантику на русском, собирайте семантику на английском. Просто потом переводите ее на все языки. Почему перечислил эти языки? Ну, потому что русский пока еще легко собирается любыми сервисами, да, украинский собирается хуже, но все-таки семантика набирается для нашего рынка. И английский, на ней можно найти, в принципе, любую конкурентную тему и создать хороший сайт с структурой для мультиязычной версии ресурса и перевести это на любые другие языки. Единственная проблема, с которой столкнутся сегошники, это национальные ключевые слова. Например, вот мы заходим в какую-нибудь Польшу, хотим перевести контент, но вот подобрать контент, который интересен действительно в Польше, нам становится сложнее, потому что мы, нам нужно собирать ключевые слова в Польше, 
а мы не знаем польский, не знаем, что это за слова, что они значат, и у нас могут возникнуть проблемы, мы можем пропустить какие-то очень яркие темы по контенту, либо выбрать не те, которые являются просто нерелевантными из-за языкового барьера. Поэтому я вижу тенденцию, скорее всего, это сервисы по сбору семантики на любых языках, которые умеют это делать по вашему основному запросу. То есть вы берете какие-то запросы, отбиваете их там на русском, украинском языке, а он на польском ищет вам ключи. Я вот ожидаю, что появление таких инструментов, может быть, в следующем году действительно изменит SEO ну, в кардинально лучшую сторону. Позволит людям, не знающим язык, развивать рынки над любом другом языке. Пока что сейчас языковой барьер SEO все равно еще присутствует. Перевести сайт на все версии – это одно – а преодолеть языковой барьер пока что это еще ну, непреодолимая высота. Кто найдет такой тул, присылайте мне, я буду с удовольствием рад опубликую даже его обзор и разберу его, как ним пользоваться. Едем дальше. Не так давно Google показал, что он начинает захватывать рынок по выдаче, именно как мерчанта. То есть что происходит? Проверяли некоторые запросы. И при вбинде этих запросов в поиске мы увидели, что Google фактически изменил выдачу для этого поискового запроса и показал фактически выдачу мерчанта, который находится в отдельной вкладке. Что это значит? Это значит, что Google тестирует новые инструменты по выдаче, которые будут вскоре появляться. Более того, если подписаться на твиттер-канал Барри Шварца, он постоянно пишет про новые замеченные фишки в Гугле, которые появились совсем недавно и были замечены именно в виде там, скриншотов. Рекомендую следить за его новостями, там очень много чего интересного он находит. Суть заключается в чем? Google явно планирует расширять классические методы ловли трафика пользователей на себя. То есть удержание, нулевые клики, это все, что нужно Google. Что такое нулевые клики? Это когда пользователь вбивает поисковый запрос и не переходит на ваш сайт. Вот он что-то вбил, посмотрел, посмотрел расширение сниппет и вышел. Это нулевой клик. Вы не получаете ничего. Google получает пользователя, который может перейти по рекламе, не уходит на ваш сайт. Google, вы, мягко говоря, не сильно интересны. Ему интересен ваш контент. Google берет ваш контент. И поэтому нулевые клики – это та проблема, с которой мы еще говорили в 2019 году. Я писал статью по исследованию CTR как раз на эту тему, что количество нулевых кликов растет, она растет действительно еще больше. И, само собой, Google нужно, чтобы кликали рекламу, а не вас. Но при этом Google нужно сделать так, чтобы пользователи реже заходили на крупные агрегаторы магазины, а пользовались Google. У него есть серьезные конкуренты, тот же Amazon и некоторые другие агрегаторы, там, тот же Best Buy, аналоги там, других магазинов, которые тоже продают все и вся. Это серьезные конкуренты, тот же Amazon. Пользователь может просто вбить Amazon и сразу там что-то искать. И Google пытается создать аналог Amazon по определенным поисковым запросам в своей поисковой строке. Поэтому логично, что некоторые фишки будут появляться в Google и не только связанные с Amazon. Я уверен, что и с другими сервисами, и покупки билетов. Все это будет Google забирать на себя. Покупки книг, все, все, что связано там с какой-то коммерцией, где можно заработать денег, Google это будет попросту забирать на свой сервис. Поэтому... То, что мы ожидаем в 2024 году, это еще больше изменения дизайна Google с целью увеличения нулевых кликов. Конечно же, 2024 год э, точно пройдет под тем, что пользователи будут искать более новые SEO-инструменты. То есть не пользователи, а SEO-шники. SEO-инструменты, которые нужны для работы. Причина заключается в том, что текущие SEO-инструменты могут не покрывать современные запросы, которые выросли из-за того, что качество контента выросло в разы, то есть требования к качеству контента. Если раньше было достаточно для анализа контента проверить там проверку на ошибки, там уникальность, фрагменты воровства контента, там условно говоря, какую-то базовую логику заголовков, и все, и больше тебе особо ничем не надо было заниматься. То есть сейчас тебе нужно еще проверять такие моменты, как на качество этого контента, наличие каких-то полезных материалов, его авторитетность. И отсутствие каннибализации как бы, этого контента внутри сайта, чтобы он не пересекался между собой. Какая-то польза для пользователя, как это даже понимать. Польза для пользователя. Как проверить пользу для пользователя у контента. Интересно вообще на самом деле. Но такие инструменты сейчас уже нужны. Они вот нужны сегодня, даже вчера. Они нужны были вчера. И сейчас их нет. То есть методы оценки идут теперь на глазик. Сеошник заходит, смотрит статья, которая там провалилась в выдаче и думает, ну, наверное, ее надо переписать. Вот так это сейчас работает. Смотрят на циферки, смотрят на метрики. Да, анализ данных действительно является важной составляющей SEO-специалиста, но оно и было и ранее. 
Но сейчас вот нюанс с тем, что отсутствие инструментов, которые упростят работу по проверке качества контента, его это фактически этого инструментария на сегодняшний момент нет. Я не могу посоветовать хороший тул вам для проверки сайта на качество контента. Вот такая ситуация. И вот этом-то проблема, что, допустим, удобство пользователя проверить, да, можно. У нас есть Clarity, обзор есть про этот ролик. Там для технического SEO есть много инструментов. Можно брать Serankin, можно брать Screaming Frog. Можно много чего другого взять, что умеет проверять разные виды ошибок на сайте. Search Console, Analyzer и всевозможные есть, которые там, вставляете Search Console, вы входите, он вам по Search Console, по API вытаскивает все баги, которые там есть, которые вы там даже выкачать нормально не можете. Такие тулы тоже существуют. Фактически инструменты в искусственном интеллекте, которые есть, хоть и сейчас помогают, но на сегодняшний момент являются чем-то вроде молотками, а не станками. То есть ты должен брать молоток и правильно не бить. А станка, который работает на искусственном интеллекте, который анализирует контент, на сегодняшний момент нет. Вот и выходит такая ситуация, что если учитывать потребности поисковых систем, у нас все вроде бы есть, но как учитывать потребность пользователя, у нас никакого инструментария нет. И об этом просят все спикеры. Они вот говорят постоянно о том, что да, нужно учитывать понимание целевой аудитории, потребности их, предпочтения. Это является ключевым. То есть я бы так действительно сказал, нужно создать более целевой и эффективный контент. Вы, наверное, уже это где-то слышали. Может, в прошлом году, может, в позапрошлом году. Но до сих пор метода критериев нет. Как теперь его создавать? На самом деле реально это работает на глазок. Мы, как SEOшники, можем лишь выделить список страниц, которые точно не соответствуют этому критерию. И поэтому инструкция выглядит примерно вот так. Мы находим список страниц, которые надо вот удалить, переписать. Чаще всего переписать, потому что удалять, ну, как бы удаляется совсем ненужный контент. Мы про это снимали ролик про зомби страниц. Переписать. Переписываем. Мы пишем техническое задание, смотрим, как это мы делаем. Мы смотрим конкурентов, смотрим их структуру, смотрим, по каким ключевым словам они получают трафик. Вот у нас получился такой вот список. И вот на основе ключевых слов, их структуры, собираем такого некого Франкенштейна, и продумываем единую структуру для нашей будущей страницы. Окей, продумали. То есть не слепили все, выбрали все самое нужное, учитывая под запрос. Там добавили ТЗ на графику, добавили ТЗ на заголовки, на списки, на все остальное. Попросили какие-то факты, которые должны быть в этой статье. То есть вот прямо пишем клиенту, нам нужны какие-то факты. Какие бренды вы продаете? Какие виды форм-факторов устройств у вас есть в наличии? Сколько там, допустим, ассортимент вот в этой рубрике товаров? Сколько количество моделей, условно говоря? Например, сколько было продано там тех товаров там за прошлый год, там, например, каких моделей? То есть ну, какую-то статистику, которая уникальна. И все вот это добавляется в единое ТЗ. ТЗ можно мягко скормить искусственный интеллект, он напишет вам, на что поет такой контент. Контент дается на вычистку редактору, редактор поправляет где надо, добавляет что нужно из фактических материалов, если он как-то криво это вставил, и отдается это клиенту на вычистку. Пакеты документов. И вот эти пакеты документов пересматриваются, и потом, да, утверждаются, потом они переводятся на те языки, которые есть на сайте, и заливаются на сайт. Так выглядит работа с контентом. Поэтому вот так вот мы сейчас работаем, и это действительно ну, такой полноценный рабочий процесс, к которому мы адаптировали. Если у вас есть контент-команда на вашем сайте, которая работала, я рекомендую переходить на этот алгоритм. Уходить от, от количества символов. Вы же заметили, я не говорил, сколько знаков писать, там, сколько это должно быть знаков. Количество знаков определяется размерами контентов конкурентов и количество знаков. Наш тул веб-сайт аудит умеет померить, допустим, вы ему скормили 10 страниц, количество контента на каждой странице у конкурентов. Более того, это можно померить руками. Мы где-то два года назад записывали тоже видео, посвященное SEO, и там упоминали про важность видеоконтента для продвижения. Мы заметили, что действительно видеоконтент нужен и важен. Он действительно помогает ранжировать вашу страницу по определенным типам запросов. В основном это касается информационки. И за счет информационки можно действительно привлекать на свой сайт трафик. И здесь я про это говорил и буду говорить, что создание видеоконтента позволяет зацепиться за эти поисковые запросы и ловить выдачу там, где у вас ее, возможно, не было до этого. Но при этом у вас была написана старая статья. План работы очень простой. Вы берете попросту все ваши ключевые слова, допустим, ваших страниц услуг. И проверяете просто в каком-нибудь охревсе, если по этим ключевым словам в выдаче видео. Это очень просто сделать. Можно проверить другими сервисами, но я пользуюсь в этом случае охревс. Можно воспользоваться и в серпстаре, кстати, тоже. После этого вы вытаскиваете эти ключи 
ищите в этих ключах, какая у вас есть страница в блоге, и попросту снимаете по этим ключам видео. Не смотрите ни на что. Записывал целую статью, как вот оптимизировать видео, как записывать видео с нуля. Вот просто снимаете по этой теме видео. Можно зайти, почитать эту статью. Там полная инструкция от А до Я, как оптимизировать видео и выложить его на YouTube полностью с нуля. Вы пишете видео, публикуете информацию в YouTube о нем. И самое главное, берете это видео и вставляете в эту статью. Одно. Я ранее думал, что надо добавлять много видео. Нет, одно. Если ваша статья слишком содержит много видео, у меня таких статей много, я рекомендую их почикать, а статьи под каждое видео создать отдельные, если это возможно. И выбирайте лучшее видео. Если у вас, условно говоря, три видео снято по одной теме, я рекомендую старое какое-то видео снести, там я про это тоже в статье говорю, и оставить только одно, которое более актуально. Видеоконтент действительно важен. Снимать видео несложно. Просто найдите свой формат и пробуйте снимать. Пробуйте вначале. Сейчас это делать легко. Есть TikTok, есть Shorts, есть Reels. Можно попробовать себя в разных форматах, посмотреть, какой формат лучше заходит. И самое главное, изучайте конкурентов. Смотрите, как они это делают. Поэтому в 2024 году видеоконтент, я считаю, что нужно осваивать. Он сейчас очень сильно удешевился. То есть не надо тратить огромные суммы на монтажи роликов, сейчас можно смонтировать ролик попросту на каком-нибудь планшете или там на ноутбуке и просто выложить его в YouTube без каких-либо сложностей. Как я говорил в начале видео, многие SEO-эксперты говорят, что нужно адаптироваться к новым поисковым алгоритмам, число их которых выросло. Но самый главный алгоритм я оставил отдельно. Вот Лили Рэй про него конкретно говорит, что важно будет следить за изменениями в алгоритмах Google, которые связаны с экспертностью, авторитетностью и доверием. И новой буквочкой Е говорил опытом, именно личным опытом. Все статьи, которые пишутся сейчас, будет Google отличать именно по этому критерию. Он является ключевым. Если в статье нет какого-то вашего личного опыта, либо процитированного чужого опыта, но с вашей оценкой какой-то собранной, ваша статья будет иметь нулевое значение. Яркий пример это был Google Product Review Update, который посвящен был обзорам рейтингов на продукты. Вот есть такие популярные виды статей, рейтинги каких-то товаров. И они выглядят как мини-обзоры большинства товаров. И чаще всего они идут ссылками на разные магазины. Там в основном они зарабатывают на рефералке. И Google начал действительно заниматься этими обзорами, потому что их реально генерировалось огромное количество. Это все, конечно, шло в Google индекс, и ему нужно было как-то это все ранжировать. И это коснулось большинства реальных подборок и обзоров. То есть все топы, все обзоры касаются вот этого апдейта. И Google начал действительно проверять, действительно в этом обзоре есть экспертное мнение. Эксперт действительно его составил, добавив туда какие-то плюсы и минусы, а не просто взял одни и те же, которые гуляют в интернете. То есть если какая-то там новизна, полезная информация, то тогда он, да, остается. Если он явно переливает с пустого порожня, что есть на большинстве других сайтов, он попросту уранжироваться не будет. То есть Google начал проверять вот эту новую буковку Е, e, да, вот личный опыт, который должен быть. И здесь вот мы сталкиваемся с тем, что личный опыт нужно уметь показывать в статье. То есть его нужно выделять. Помимо того, что у вас в статье должен быть автор, то, что он должен что-то собирать, какие-то выводы, то, что он должен делать оценку там, тем вводным данным, которые в статье перечисляются. Вот эти моменты чаще всего копирайтеры не делают. Вот ни один копирайтер этого не делает. И самое главное, искусственный интеллект тоже. То есть искусственный интеллект обычно пишет так более бездушно. Когда его просишь, напиши мне более человечно, там добавь свое личное мнение. Понятно, чаще всего он делает то, что уже есть в интернете. Хотя иногда может проявить действительно уникальность. Могу так сказать, что раз Google действительно сосредоточился на борьбе с некачественным и контентом, и с некачественным контентом, который создавали копирайтеры, то, понятно, теперь вот Humanize, то, что я говорил в самом начале, очеловечивание контента, оно будет в 2024 году, как говорится, в спросе. То есть клиенты будут за этим гнаться. Массовое создание контент-фабрик по обновлению контента на сайте, потому что искусственный интеллект, и его умение очеловечивать, то есть умение создавать контент, который нравится поисковой системе. А теперь давайте поговорим, что ушло из SEO, вот что совсем от нас покинуло и больше, ну, скорее всего, не вернется. Умерла такое понятие, как плотность ключевых слов. Если до сих пор кто-то еще это говорит, ну, я не знаю, наверное, он очень древний, его борода длиннее, чем моя. Также умерло фактически точное вхождение ключевых слов в заголовки. Мы заметили, что да, действительно, Google любит определенные запросы там подстраиваться под ключевые заголовки. Анализирую выдачу постоянно, я собираю семантики очень регулярно. Я анализировал тем, что заголовки, которые Google выводит, чаще всего ориентированы на те H1, которые есть. 
и они реально могут сильно отличаться. То есть сами H1 видоизмененные могут быть действительно разные, в разной выдаче, то есть нет такой какой-то жесткой привязки к единому запросу. Google действительно понимает уже, что последовательность слов не сильно меняет смысл и показывает те страницы, которые нужны. Почему так? Потому что ну, Google действительно набирает э, опыт за счет кликов. Мы об этом говорили в видео, которое записывали для премиум подписчиков. Оно у нас есть на канале. Чтобы стать премиум подписчиком, нужно нажать кнопочку «Стать спонсором», вы сможете его посмотреть. Оно посвящено было суду Google. И статистическая информация позволила ему создать искусственный интеллект, который научился угадывать, о чем тот или иной контент. Обилие статистической информации фактически создало эту нейросеть, которая работает в Google. Тот самый бар, да, тот самый внутренний искусственный интеллект, который работает. Ранг Брейн, который раньше говорили, что это его важный, самый большой искусственный интеллект, который ранжирует что-то другое. В итоге мы все знаем, что, как говорится, снимаем масочку с Ring Brain, а это там, как говорится, анализ кликов, да, то есть то, что Google клики анализировал пользователей, которые реально заходили на сайт. Ну, конечно, обилие миллионов данных позволяет это делать. Если мы соберем всю эту информацию воедино, мы понимаем, что у Google есть возможности уже давным-давно уходить от э, точного соответствия ключевых слов, когда нужно вот учитывать было Samsung по-русски, Samsung по-английски, там, условно говоря, ремонт стиралок или ремонт стиральных машин. Сейчас это одно и то же. Если вам кто-то заявляет обратное, проверьте выдачу. Ну, просто проверьте реально выдачу. Может отличаться, это до сих пор сохраняться на каких-то непопулярных языках. Также умирает старый линкбилдинг. Скажу так, если вы до сих пор ходили на бирже ссылок, покупали там на каких-то хороших доменах себе линки, вам там создавали статью, либо вы сами какую-то писали статью, которая, ну, непонятно о чем вообще. Получали таким образом ссылки и думали, что все хорошо, вот у меня хороший доменный рейтинг, я ссылочку поставил тоже сайт с хорошим доменным рейтингом. Это мертвая стратегия, и если вы еще не знали, она уже не работает нормально, наверное, полгода. Может и больше, но вот полгода мы заметили, что она попросту не работает. А что работает? Работают очень необычные ссылочные стратегии, например, до сих пор работает наша старая стратегия Scholarship. Про это есть видео на канале, я советую его посмотреть. Стратегия Scholarship позволяет получать ссылки с сайтов вузов, они выглядят вроде бы как качественные партнерские ссылки в глазах Google. Так и есть. Что еще работает? Размещение хороших партнерских ссылок на уже каких-то проверенных сайтах, то есть которые говорят, что вот, вот эта компания проводит такую-то акцию, эта компания проводит такой-то там конкурс. Такие ссылки, кстати, до сих пор работают, они прекрасно работают и позволяют, там вот есть сайты, которые занимаются раздачей промокодов и тому подобных вещей, с них они до сих пор работают, вот я убедился в этом совсем недавно. Ссылки из подборок работают, если существуют ресурсы, список ресурсов, то есть ресурсы любимые, такая есть стратегия, если существуют страницы, которые собрали топ-5 каких-то там сервисов, топ-5 сайтов, и вы входите в их число, вот наличие себя в таких топах позволяет получать ссылки. И вы можете искусственно создавать такие топы, либо проситься, естественно, чтобы вас добавили в существующие. За денежки или бесплатно это работает. Написание пресс-релизов. Когда вы пишете не просто статью, а какую-то качественную статью с кучей графики, с кучей информации, с внешними ссылками на другие источники. И с одним из источников, например, на себя. Это работает. Яркий пример, когда вы пишете какую-то аналитическую статью, либо находите аналитическую статью и вклиниваете туда свое мнение, допустим. Там Николай Шмычков из SEO Quick считает, что ссылочные стратегии из бирж мертвы. И вот если я буду писать такое вот сообщение в какую-то существующую статью, я вот слово SEO Quick выделю как страничка на компанию. Либо считая, что мертвы, вот имеем на мертвы про Анкорю и выложу ссылочку, например, на вот это видео, либо на отдельную статью, которая будет посвящена мертвым стратегиям линкбилдинга. Это тоже сработает и действительно сработает качественно. Ссылка должна быть двух видов. Либо она должна подчеркивать, откуда вы, либо она должна подчеркивать пруф информации, на которую вы ссылаетесь. Фактически ссылочное продвижение сейчас вот свелось к этим двум методам. Пруф на информацию, либо пруф, кто вы такой. Кто ты, воин? Николай Шмачков из SEO Quick. Это кто я такой? И, допустим, считает, что стратегии ссылочные мертвы из бирж. То есть биржевые стратегии мертвы. Вот это будет ссылка на пруф. Пруф факта. Поэтому, если вы до сих пор ходите на бирже и просите, допустим, сделай мне ссылочку на ремонт стиральных машин, вот именно ремонт стиральных машин, такой анкор, вот прекрасный, вот вкусный анкор, и делайте ссылку на услугу, а Google это не оценит. И контент, который вы написали, я не уверен, что он будет качественным. Вообще, у меня подозрение, что к качеству контента у меня тоже возникнут вопросы. Про качество контента я не буду повторяться, есть отдельное видео на канале, я советую его тоже посмотреть, выходило буквально недавно. Итого, подытожим. Есть что-то, что уже ушло, умерло. Есть что-то, к чему мы еще не готовы. Я перечислял это. 
И есть вещи, которые мы, мы уже, наша команда, готова в 2024 году и готовы к трудностям, которые нас ожидают. Поэтому я с удовольствием рад, что вы досмотрели это видео до конца и желаю всем побольше трафика, высоких позиций и больше продаж.